हेलो गाइस वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल तो आज के इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में हम करेंगे क्लास टेंथ साइंस के लिए थ्री मार्क्स टाइप के वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आप सब काफ़ी डिमांड कर रहे थे कि हमें जो है थ्री मार्क्स टाइप का क्वेश्चन चाहिए अकॉर्डिंग टू जो आपका लेटेस्ट पैटर्न है उस पर तो इस वीडियो को देखने के बाद ना सबसे पहली बात तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो थ्री मार्क्स के टाइप क्वेश्चन बनेंगे ना वो किस टाइप के बनेंगे और कौन कौन से चैप्टर्स जो है जो कि सबसे ज्यादा फोकस रहने वाला है थ्री मार्क्स टाइप क्वेश्चंस के लिए तो सबसे पहले हम उस पर बात करेंगे तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमारा जो है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर वन हमसे दिया हुआ है हमसे पूछा हुआ है ये कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड डिफाइन ईच ऑफ देम इन्होंने कहा कि आपके पास जो है ना दो चीजें दी हुई हैं कि डाइजेशन ऑफ जो फूड होता है हमारी बॉडी के अंदर वो किस टाइप का केमिकल रिएक्शन होता है वो हमें बताना है सेकेंड पार्ट में बताना है हीटिंग ऑफ मैग्नीस डाइऑक्साइड विद एलुमिनियम पाउडर तो उसके बाद देखिए इसका जो हम आंसर्स हैं तो डाइजेशन ऑफ फूड आपने पढ़ा है लेकिन आपने इस तरीके से उसको कभी नहीं सोचा कि उस वाले चैप्टर को हम बायो को केमिस्ट्री से जोड़ने की कोशिश करें और यही तो आपके इस वाली लेटेस्ट पैटर्न में होगा कि आपको जो ना पूरा मतलब सिलेबस आपको अच्छी तरीके से पढ़ के रखोगे ना केमिस्ट्री फिजिक्स किसी को भी कहीं से भी कनेक्ट करके आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो यहाँ पर आंसर क्या है डाइजेशन ऑफ फूड इज एन एग्जाम्पल ऑफ डी रिएक्शन बिकॉज द फूड बी इट मेनली कंटेन कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट्स दे आर डी कंपोज इन टू स्मॉलर इन यूनिट सच एस ग्लूकोज अमीनो एसिड्स एंड फैटी एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स इन द बॉडी लेकिन अगर आप इसे सोचेंगे तो आपको आराम से पता चल जाएगा कि डाइजेशन के अंदर क्या हो रहा है डीकम्पोजिशन मतलब डीकम्पोजिशन का मतलब होता क्या है कॉम्बिनेशन का जस्ट उल्टा उल्टा डीकम्पोजिशन जिसमें ब्रेक डाउन होता है तो हम जो भी चीज खाते हैं वो क्या होता है स्मॉलर यूनिट्स के अंदर टूटता चला जाता है जिस वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो डाइजेशन ऑफ फूड होता है इज अ टाइप एग्जाम्पल ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन अब सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है हमसे कि हीटिंग जब हम हीट करेंगे मैग्नीशियम मैग्नीज डाइऑक्साइड का एल्यूमिनियम पाउडर से तो उस केसेस में किस टाइप का रिएक्शन बनेगा तो इस टाइम पे देखिए आपका जो है ना एल्यूमिनियम जो है वो मैग्नीज से क्या करेगा वो ज्यादा रिएक्टिव की वजह से ये डिस्प्लेस कर देगा और ये आपका एग्जाम्पल बनेगा एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एज मोर रिएक्टिव मेटल एल्यूमिनियम डिस्प्लेस इज मैगनीज फ्रॉम इट सोल्यूशन तो इस तरीके से आपका जो है क्वेश्चन बनने वाला है आप देखो इस बात से ना आपको मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ जो चीज ना आप अपने मन में अच्छे तरीके से एकदम घुसा के रख लेना और ये चीज आपके बहुत काम आने वाली है सबसे बड़ी बात आपका जो भी क्वेश्चन बन रहा है ना पहली बात तो ऑलरेडी आपके जो टोटल जो थर्टी टू क्वेश्चन है आपके वो तो ऑलरेडी आपके कैसे आ रहे हैं वन मार्क्स के उसके अलावा जो टू मार्क्स थ्री मार्क्स वाले भी क्वेश्चन आ रहे हैं ना उसको लुक टुकड़ों में तोड़ रहे हैं टुकड़ों में तोड़ने का मतलब समझ रहे हैं कि हर क्वेश्चन लगभग वन मार्क्स का ही आ रहा है मतलब ले दे के आपको हर एक पॉइंट पढ़ना है और इसके लिए गाइस मैंने ना नोट्स आपके लिए प्रिपेयर किए हुए हर चैप्टर के अगर आपने उस नोट्स को पढ़ लिया ना हर टाइप के क्वेश्चन उससे कवर होंगे चाहे वन मार्क्स का हो टू मार्क्स का हो या फिर थ्री मार्क्स का हो फाइव मार्क्स का हो हर टाइप के क्वेश्चन क्योंकि आप पूरा देखोगे ना आप अपना क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना आपके जो प्री आ रहे हैं उसको उठा के देख लो या फिर जो सीबीएसई ने सैम्पल पेपर दिया था उसको आप देख लो या फिर जो फाइनल आएगा उसको भी देख लेना आपके जो क्वेश्चन टुकड़ों में टोड़ के आएंगे मतलब ले दे हर एक पॉइंट आपको जरूरी है शॉर्ट क्वेश्चन को जो प्रिपेयर करने की बहुत जरूरत है तो गाइस मैं ना आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी दो लिंक एक तो आपके नोट्स के जो इंपॉर्टेंट नोट्स है ना वो आप हर चैप्टर की कंप्लीट कर लो ले देखे ना पूरा जो आपका सिलेबस है आप पांच से छह घंटे में पूरे सिलेबस के नोट्स को कंप्लीट कर लोगे एक आधा आधा घंटा भी दोगे ना आप डेली पर्टिकुलर को आपकी जो चीजें हैं ना वो क्लियर हो जाएंगी आराम से दस दिनों में और एमसीक्यू की सीरीज उसको भी आप हर चैप्टर के जरूर देख लेना वो तो और दस दस मिनट की वीडियो आप आसानी से उसे देख लोगे बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है चलते हैं देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकेंड में द पोजिशन ऑफ फाइव एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल इन्होंने कहा पीरियोडिक टेबल के ना फाइव एलिमेंट्स के बारे में इन्होंने हमें थोड़ा सा जो है इन्होंने इस तरीके से दिया और पीरियोडिक टेबल का जो क्वेश्चन आता है तो आपको भी खूब पता होगा कि आपका इस तरीके से ही रहता है तो आप देखिए यहाँ पे ग्रुप वन है ग्रुप टू है ग्रुप फिफ्टीन है ग्रुप सिक्सटीन है आप समझ रहे हो ग्रुप वन और टू जो आपका क्या हो जाएगा मेटल वाला ग्रुप फिफ्टीन सिक्सटीन इधर साइड है आपका नॉन मेटल वाला यहाँ पर पीरियड टू और पीरियड थ्री के बारे में बात करें आप अभी हमें कोई मतलब नहीं कि ए बी सी डी एलिमेंट कौन सा है अगर क्वेश्चन हमसे पूछेगा तो बताएंगे नहीं पूछेगा तो हमें क्या मतलब है अब देखिए क्वेश्चन में फर्स्ट में क्या पूछा वट आर दी नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन बी इन्होंने कहा जो बी है ना एलिमेंट उसका बैलेंस
तो आप ध्यान से देखोगे तो पीरियोडिक टेबल में आपको दिख जाएगा नेक्स्ट सेकंड पार्ट में पूछा हुआ व्हाट नेम द एलिमेंट व्हिच हैव द स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस इसमें से आपको उस एलिमेंट का नाम बताना है जिसका एटॉमिक रेडियस सबसे कम हो अब ये देखिए एटॉमिक रेडियस सबसे कम किसके रहेगी सबसे पहली बात जब आप पीरियोडिक टेबल में एक तो आप लेफ्ट टू राइट जाते हो ठीक है ना जब आप लेफ्ट टू राइट जाने लग रहे हो तो उसमें पता है क्या होता है आपका एटॉमिक रेडियस घटता है जबकि जब आप ऊपर से नीचे आओगे तो एटॉमिक रेडियस बढ़ता है ऊपर से नीचे आने पे एटॉमिक रेडियस इसलिए बढ़ता है क्योंकि नंबर ऑफ जो शेल होते हैं वो बढ़ते चले जाते हैं बट इसमें क्या होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है बैलेंस में बढ़ता है जिस वजह से उसका अट्रैक्शन लेवल बढ़ता है और उसकी वजह से वो काफी कम हो जाता है तो बी और ई दोनों ही लास्ट इस वाले ग्रुप सिक्सटीन में लेकिन ऊपर से नीचे आएंगे तो ये बढ़ेगा भी तो तो बी के कंपैरिजन में तो ई डेफिनेटली बढ़ा है इस वजह से यहाँ पर स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस किसका होने वाला है बी जो है उसका सबसे स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस रहने वाला है और रीजन वो आपको यहाँ पे मेंशन है ही उसके बाद आई थिंक थर्ड क्वेश्चन हमें देख लेना चाहिए नेम द एलिमेंट दैट विल फॉर्म बेसिक ऑक्साइड हमसे पूछा हुआ है ऐसे एलिमेंट का नाम बताओ जो बेसिक ऑक्साइड बनाने का काम करेगा अब ये देखिए बेसिक ऑक्साइड बनाता कौन है बेसिक ऑक्साइड बनाता है मेटल ठीक है ना तो मेटल जो है यहाँ पर कौन कौन से दिख रहे हैं मैंने भी आपको क्या बोला जो वन और टू वाला ग्रुप है वो मेटल वाला है फिफ्टीन सिक्सटीन आपका नॉन मेटल वाला है तो सी और ए जो है ना अब वो आपके क्या बनाएंगे ग्रुप वन एंड ग्रुप टू एलिमेंट हैव वन एंड टू बैलेंस इलेक्ट्रॉन रिस्पेक्टिवली उनके पास एक और दो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा जिसकी वजह से वो आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकते हैं कटाइन बनाने के लिए और इस वजह से ए और जो सी है यहाँ पर बेसिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेंगे आगे बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन में तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा वट इज डिस्पोजन ऑफ लाइट डिस्पोजन ऑफ लाइट क्या है आपको इसके जो है कारण भी बताना है और रे डायग्राम से आपको बताना है कि किस तरीके से इसका डिस्पोजन होता है वाइट लाइट का ग्लास प्रिज्म से और उसके लिए भी मैं बता दूंगा जितने भी इम्पॉर्टेंट आपके डायग्राम है ना उसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है आप में से कई स्टूडेंटों ने देख भी रखा होगा और टोटल जो है हमने फिजिक्स के बायो, बायो के दोनों के कवर किए हैं क्योंकि आजकल की टेंडेंसी ऐसी है ना कि फिजिक्स वाले में क्या करते हैं वो आपसे बनवा लेते हैं जबकि बायो में क्या करते हैं आपको बना के दे देते हैं सिर्फ लेबलिंग करना होता है तो इस चीज़ को आप जरूर ध्यान रखना अब देखिए यहाँ पे हमें क्या बताना है कि डिस्पोजन क्या होता है स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू सेवन कॉन्स्टिट्यूंट कलर्स ड्यू टू रिफ्रैक्शन इज नोन एज डिस्पोजन ऑफ लाइट रिफ्रैक्शन की वजह से व्हाइट लाइट का स्प्लिट होना सात कलर में उसको हम डिस्पोजन ऑफ व्हाइट लाइट कहते हैं जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बिब्योर करके भी याद रखते हैं अब देखिए मेनली जो है ना कारण क्या होता है डिस्पोजन के वेन अ बीम ऑफ व्हाइट लाइट एंटर्स इन टू अम इट गेट्स रिफ्रैक्टेड एंड स्प्लिट इन टू सेवन कॉन्स्टिट्यूंट कलर द स्प्लिटिंग ऑफ द लाइट रेकर्स ड्यू टू द डिफरेंट बेंडिंग एंगल फॉर ईच कलर क्योंकि हर कलर का जो बेंडिंग एंगल है ना वो अलग अलग है जिस वजह से वो अलग अलग एंगल में मुड़ते हैं दस ईच कलर रे वाइल पासिंग थ्रू द प्रिज्म बेंड्स एट डिफरेंट एंगल्स विद रिस्पेक्ट टू द इंसिडेंट बीम एंड गिव राइज टू ए स्पेक्ट्रम और तरीके से एक स्पेक्ट्रम का फॉर्मेशन हो जाता है और वो इंद्रधनुष की तरह सेवन कलर दे देता है दैट इज बिब्योर इसको हम शॉर्ट फॉर्म में याद भी रखते हैं अब ये देखिए सबसे मैक्सिमम डेविएशन किसका होता है वॉयलेट का होता है जबकि सबसे लीस्ट डेविएशन जो होता है वो रेड का होता है बाकी बीच में आप चीज़ों को देख सकते हैं अब उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में राइट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग आपको बताना है देखिए आप ये क्वेश्चन नंबर फोर्थ भी देखिए ना हर नाम के लिए थ्री मार्क्स का बट कैसे इन्होंने तीन टुकड़ों में तोड़ दिया पहले आपको पहले क्वेश्चन में इन्होंने क्या क्या कहा कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बता दो सेकंड में इन्होंने क्या आप कहा हुआ कि टंगस्टन को हम बल्ब जो है बल्ब के फिलामेंट में क्यों यूज करते हैं उसके बाद थर्ड क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ लिया कि आप ऐसे दो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक डिवाइस का नाम बताओ जो कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे काम करता है ठीक है ना तो अब देखिए अब इसका जो है आंसर फटाफट से हम करते हैं अब ये देखिए हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग एम्प्लाइज दैट हीट प्रोड्यूस इन रेजिस्टर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग जो है ना Uh, वो क्या कहता है कि जो हमारा हीट प्रोड्यूस होता है ना रेजिस्टर में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द स्क्वायर ऑफ करंट फॉर दी गिवन रेजिस्टेंस मतलब कि वो क्या होता है जो हीट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होता है करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होता है करंट के जो आपका टू दी रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टेंस का भी आपका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और इसके अलावा जितना वो टाइम लेता है उसका भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होता है जिस वजह से हमारा फॉर्मूला क्या बनता है एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी ठीक है तो इतना लिखना है आपको उसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट है इन्होंने क्या कहा कि हम किसी चीज का यूज करते हैं सो टंगस्टन
तो जहां पर हमें जो है इलेक्ट्रिसिटी के साथ हीट की जरूरत होती है जहां डिजायरेबल होता है लाइक इलेक्ट्रिक लॉन्ड्री आयरन हो गया इलेक्ट्रिक हीटर होगा ये आपका किस पे बेस होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे ठीक है ना आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम शो अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन राइसोपस आपको जो है मतलब आजकल तो ऐसा हो गया ना कि छोटे छोटे डायग्राम भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गए इन्होंने क्या कहा कि आपको जो है राइजोपस में कैसे असेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है उसको आप डायग्राम के साथ आप उनको समझाओ और जो है इस, इसका क्या एडवांटेज है ये पूछा हुआ है सेकंड पार्ट में पूछा हुआ है कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है और उसके अलावा नेम द पार्ट ऑफ द सेल वेयर इट इज लोकेटेड कौन से सेल के पार्ट में ये लोकेटेड होता है उसका इसका रोल क्या होता है रिप्रोडक्शन में तो ये सारी चीजों का आंसर हमें देंगे तब जाकर हमें थ्री मार्क्स मिलेगा मतलब वन एंड हाफ एंड वन एंड हाफ में इन्होंने डिवाइड कर दिया अब देखिए स्पोर फॉर्मेशन के बारे में सबसे पहले हम क्या उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देंगे स्पोर फॉर्मेशन इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ असेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन डाइजोपस द हाइफा डेवलप्स एंड इन लार्ज अस्प्रोजियम वेयर द न्यूक्लियस ऑफ द डेवलपिंग स्प्रोजियम डिवाइड सेवरल टाइम्स इस न्यूक्लियस गेट्स इंक्लूज बाई द साइटोप्लाज्म एंड फॉर्म अ स्पोर तो इस तरीके से क्या होता है ये हाईफा उसके तरीके से स्पोर्ट्स बनाता है धीरे धीरे क्या होता है उससे अलग हो जाता है अलग होकर फिर ये जाएगा तो इससे भी नए नए फॉर्मेशन होंगे सबसे बड़ी बात इसका फायदा क्या है सबसे बड़ी बात जो है इसका फायदा ये है इसका एडवांटेज स्पोर फॉर्मेशन इज अ फास्टर मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन बहुत सबसे ज्यादा फास्ट मेथड है रिप्रोडक्शन के और उसके अलावा यहाँ पर जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे उनके जो बच्चे मतलब उनका जो नेक्स्ट जनरेशन आएगा वो एकदम आइडेंटिकल होंगे उनके पेरेंट्स के ज्यादा हम इसमें लिख नहीं सकते क्योंकि ऑफ कोर्स डेढ़ मार्क्स में हम कितना करेंगे एक तो डायग्राम भी हमसे इन्होंने बनवा लिया अब सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछा हुआ था कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड उसके बाद इन्होंने पूछा था कि ये हमारे सेल के किस पार्ट में लोकेट होता है इट इज लोकेटेड इन द क्रोमोजोम विच आर प्रेजेंट विद इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल जो कि सेल के न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है द सेल विच अंडर गोज डिविजन प्रोड्यूस अब ऐसा सेल जो कि क्या करता है डिविजन प्रोड्यूस जो मतलब की ऐसा जो सेल के अंदर जो है ना आइडेंटिकल कॉपी बनती है डीएनए की कैसे डीएनए रेप्लीकेशन के आपने देखेगा इसके मैंने यहाँ पर फिलहाल तो अभी आपके लिए पांच ही क्वेश्चन लेके आई हूँ नेक्स्ट आने वाले दिनों में हम और भी क्वेश्चन आपके साथ लेकर आएंगे लेकिन गाइस में सिंपल सी बात है ना कि जो कॉन्सेप्ट है वो आपको यही कहूंगी कि आपको जो है ना इंपॉर्टेंट नोट्स देखना बिल्कुल नहीं भूलना है आपने पढ़ा हुआ है ठीक है लेकिन आपको कितना टाइम लगेगा उसको थोड़ा सा आप स्पीड 1.25 करके भी आराम से देख सकते हो तो उसको जो है ना आसानी से आप पांच से छह घंटे में अपने पूरा सिलेबस जो है अच्छी तरीके से पढ़ लोगे और वो बहुत ही एग्जाम में हेल्प आएंगे हेल्पफुल करेंगे जिस मलिए मैं बता रही हूँ क्वेश्चन आपके टुकड़ों में आएंगे तो शॉर्ट क्वेश्चन की तैयारी करना बहुत ज्यादा जरूरी है वीडियो को लाइक करिए दोस्तों के साथ शेयर कीजिए क्योंकि जितना अच्छा रिस्पॉन्स आएगा उतने ही अच्छे आपके लिए स्टडी मटेरियल प्रोवाइड होते रहेंगे और गाइस इस पर करना क्या कॉस्ट तो आपका लगता कुछ नहीं है चुपचाप से आपको क्या करना है वीडियो को लाइक करना है दोस्तों के साथ शेयर करना है और नए हैं अब तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए चैनल के साथ सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लीजिए और ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले